Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Espero que estén tranquilas, tranquilos en esta cuarentena Vamos a hacer otro problemita del día En realidad, hoy vamos a hacer dos Este... Oh no, es un error Vamos a hacer dos Ahí están eh, son dos problemas que eh, aparecieron en distintos concursos nacionales de la ONMAPS Este en 2008, cuando nada más se llamaba ONMAPS eh, Y este me parece que fue el problema 1, tal vez... No, no es cierto Problema 4, tal vez, de primero de secundaria Y este de acá, pues es más reciente, es del 2018 Ahí ya se llamaba ONMAPS Y... Creo que también fue el 4, pero de primaria, ya había primaria. ¿Okay? Entonces la idea es que estos dos problemas, que seguro ya tienen su propio video en el canal, eh, están ligados temáticamente. ¿Okay? Entonces en el que dice reto 6, tienes que observar este arreglo de aquí arriba, y a partir de esa observación pequeña, imagínate que esto continúa, y tienes que calcular la suma del primer y último término de la columna 2008. Te da el ejemplo que en la columna 3, el primer término es 13, el último es 24 y su suma es 37. ¿Ok? Y en el que dice reto 5, tienes una fila muy larga de galletitas. En específico tienes 2017 galletitas que están numeradas. Y entonces tienen su propia etiqueta cada galletita. Y tienes eh, Chocoreta, que es un perrito muy come galletitas, que va a estar comiendo galletitas eh, en el siguiente orden. Este, entonces empieza pues, en la 1, se la come, se salta una, se come la que sigue, se salta dos, se come la que sigue, se salta tres, se come la que sigue, se salta cuatro como la que sigue, se salta 5, etcétera, etcétera. Llega al final de la fila. Si llega al final y se tiene que saltar y no se come ninguna, no importa. Se regresa al principio y repite esto. Solo que ahora la primera es la 2, 4, 5, 7, 8, 9. Y entonces se come la 1, se salta la 4, se come la 5, se salta la 7 y la 8, se come la 9, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la última galletita? Ok, son dos problemas. Ok, entonces pensando que ya los pensaste un poco, eh, vamos a empezar con el. Pues no parece el primero, ¿verdad? Este, hay varias observaciones que estaría muy bien que hicieras, probablemente ya las hiciste, amiguito, amiguita, en casita. Eh, en cada una de estas cajitas. Hay cuatro números, entonces empiezas arriba, izquierda, derecha, abajo, arriba, 5, izquierda, derecha, 6, 7, abajo, 8. ¿Sí? Y entonces esto quiere decir que el último número de cada cajita, como en cada cajita pones 4, el último número es siempre un múltiplo de 4. Entonces 4, 8, 12, eh, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Y 44, 48, 52, etcétera, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces, eh, otra observación bien, bien importante es que, pues tú puedes encontrar el primer número de la siguiente, obteniendo el último y sumándole 1. Entonces, eh, si encuentras una manera general de encontrar los últimos, pues ya la hiciste. Entonces, los últimos siguen esta sucesión: 4, 12, 24. 40, el que sigue va a ser 60, eh, luego que sigue, no importa, ¿sí? entonces lo ideal sería tratar de poder generalizar esto, ya decidimos que si podemos encontrar estos, que ya sabemos que son múltiplos de 4, ya sabemos que están en esta sucesión, podemos resolver el problema, entonces la idea es simplemente cómo le vamos a hacer. Y entonces, pues una observación es que no solo son múltiplos de 4, sino pensar cuál múltiplo de 4 son. 
este es 4 por 1 este es 4 por 3 este es 4 por 6 este es 4 por 10 4 por 15 y entonces tal vez aquí ya empieza a ser aparente un poco la conexión temática entre ambos problemas la primera vez que Chocoreta pasó y se comió galleta, se comió la 1, la 3, la 6, la 10 y la 15. El hecho de que estos mismos números aparezcan en las dos eh, nos dice de que sería muy buena idea que tú de entrada ya reconocieras estos números. A estos números les llamamos números triangulares, por razones que espero que sean medio aparentes y si no pues lo van a terminar de ser al final del problema y los puedes encontrar como la suma de los primeros naturales entonces eh, pues también hay quienes les dice como gauses porque esta es la fórmula de gauss y entonces son números que obtienes como resultados de la fórmula de gauss y esa observación es suficiente, es bastante es... ¿cómo se dice? es suficiente eh, porque en la columna 1 tienes una cajita, en la columna 2 tienes dos cajitas, en la columna 3 tienes tres cajitas, y entonces al final de la columna 4, en donde tienes cuatro cajitas, pues en total has tenido 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10 cajitas, y por eso el último número aquí pues es 4 por 10. Entonces, pues ya con eso vamos a poder concluir. Este me he quedado sin espacio. Ya con eso podemos concluir. Este, ya que decidimos que el último lo puedes encontrar así, entonces el primero de la fila 2008 va a ser el último del anterior, que es 2007 por 2008 entre 2 más 1, porque eso lo hace el, el siguiente. Y el último de esa misma fila pues es 2008 por 2009 entre 2. Y ya. No más termina esas operaciones, sale 8 millones no sé cuánto, y es todo. ¿Ok? Ok. Y entonces, vamos ahora al siguiente problema, pero observa este acomodo que estoy quitando. Que ya quité. Adiós. Porque eh, aquí tenemos galletas, es chocoreta haciendo galletas, y... Eh, el primer nivel es muy sencillo o sea, se comió la 1, la 3, la 6, la 10, la 15 entonces la 21, la 28, la 36, 45, 55, etc. eso es muy sencillo, son los números triangulares después ya no es tan claro porque se come la 2, la 5, la 9, la 14 entonces sí puedes identificar que son los triangulares menos 1 pero hay un montón de cosas este, que a lo mejor no es tan fácil eh, con esta representación en fila. El problema habla de una fila. Pero habiendo visto estos elementos, o sea, los números triangulares, esto que está pasando aquí, o sea, sobrevivió 1, 2, 3, luego 4, 5, 6, etc. Pues no es tan mala idea cambiar de representación. Entonces vamos a acomodar las galletas en un acomodo como el que ya teníamos. Como el que acabo de borrar. Entonces... Por eso los números triangulares se llaman triangulares. Este, mira cómo se forman estos triángulos de aquí. Y entonces los que quedan aquí abajo, este es el 1, este es el 3, este es el 6, este es el 10, el 15, el 21. Igual que estaba pasando en la otra, el número aquí abajo era 4, que es 1 por 4, aquí era 12, 3 por 4, aquí era 24, 40, etc. Y entonces esta, este cambio de representación nos permite atacar el problema lo vuelve casi que le baja un nivel de dificultad porque entonces se va a comer la 1 y se salta una se come la 3 y se salta 2 se come la 6 y se, eh, se salta 3 se come la 10 y se salta 4 y entonces lo que estamos haciendo es en cada paso que estamos dando estamos eliminando una diagonal completa del arreglo pero el arreglo sigue siendo triangular una vez que Chocoreta regresa al inicio, entonces en su siguiente turno, eh, 
pues ahora este, se va a comer esta y se va a saltar una se come esta, se salta dos, se come esta, se salta tres se come esta, se salta cuatro y así, entonces como le está bajando una diagonal el arreglo sigue siendo triangular cuando vuelva lo va a estar reduciendo como que al triángulo más chiquito siempre entonces ¿cuál va a ser la última galleta? pues la que esté más cerca de esta esquina de aquí entonces la que esté en la última columna lo más arriba posible entonces ya nomás estamos jugando a aproximar ¿cuál es el número triangular más cercano a 2017? no sé si se acuerden, espero que sí pero ya vivimos un número triangular en nuestras vidas y eso es eh, muy bueno porque va a ser o al menos para mí tal vez es el único ustedes yo espero que sí para cómo van las cosas eh, la suma de los números del 1 hasta el 63 es decir 63 por 64 entre 2 es igual a 2016 2016 es un número triangular este está en, en este caso en la columna 2016 en la columna 63, perdón, en donde hay 63 galletitas. Eso quiere decir que eh, solita en esta columna, en esta esquina de acá, está la galleta 2017 y esa galleta nunca se la come, porque después de que se come los de la fila anterior, tiene que saltar más de las galletas que quedan, porque solo queda una. ¿Listo? Eh, al respecto de los años triangulares y esas cosas, el siguiente año triangular es 2080. Faltan 60 años. Pues tal vez yo no llego, <risa> pero ustedes probablemente sí. Eh... Sí, ¿verdad? El mundo también. La humanidad también. Ya me puse triste. Ya vámonos. Este, esto fue todo por hoy eh, Lávense las manos Disfruten su fin de semana en casa Con familia, yo espero eh, Todo bien, tranquilo Vean la tele, lean un libro Espero que las pasen muy bien ¿Sale?